हमारे देश में कितने ही लोग नारी शक्ति नारी मुक्ति की लड़ाई लड़ रहे हैं सरकार प्रशासन हमारा पुलिस डिपार्टमेंट इसमें सक्रिय है और महिलाओं की हालत सुधर रही है हर नारी विश्वास के साथ जिंदगी में आगे बढ़ रही है और दूसरी तरफ हमारे ही समाज में ऐसे हैवान मौजूद है जो लड़कियां और बच्चों के ऊपर अपराध के घटिया और घिनौने तरीके आजमा रहे हैं नमस्कार मैं सीनियर इंस्पेक्टर सुनील केलकर आप सबका स्वागत करता हूँ क्राइम पेट्रोल दस्तक के किड स्पेशल वीक के इस एपिसोड में आज का एक इस हर माँ बाप के लिए एक सीख है ये सीख है उन आने वाले दस्तकों को समझने की जिन्हें वो वक्त पे पहचान पाते तो अपने बच्चों को एक खौफनाक अपराध का शिकार होने से पहले ही बचा पाते थोड़ा सा धूल लगाए मैं साफ कर देती हाँ देखो साफ हो गए है ना इंडिया जैसे कपड़े से नहीं ब्रश से साफ कर दे क्या जाके ब्रश लग गया आइए ये ले ये देखो अब अच्छे हो गए ना जल्दी बनाओ गरीब लोगों को हर कोई सुना के लेता है क्या छोटा है क्या बड़ा अगर अपन लोगों को पैसे की गरज ना होती ना तो इसकी इसकी मैं एक भी ना सुनती आंटी उषा ताई ये देखो मैं नया पेंसिल बॉक्स अरे वाह खूब सुंदर आए आपको पता है ये मैग्नेटिक है देखो अरे वाह मैं सलोनी को बता के आती हूँ हाँ सलोनी सलोनी ये देखो मेरा नया मैग्नेटिक पेंसिल बॉक्स मुझे याद ही मिला है मैंने तो इसे कब का यूज करके फेंक दिया इंजट इसके लिए इतना शोर मचा रही थी सलोनी ऐसे बात करती अपनी फ्रेंड के साथ सॉरी बोलो एकता को मॉम रिलैक्स ये मेरी फ्रेंड नहीं है और मैं ऐसे क्यों सॉरी बोलू तमीज होती जा रही हो तुम मेम साहब ड्राइवर हॉर्न दे रहा है बेबी को स्कूल के लिए देर हो रही है किया है ना गरीब की जिंदगी में आराम मरने के बाद ही होता है हम तीनों मिलकर कमाते हैं तब जाके घर चल पाता है और अभी तलक तो मैं तुम दोनों का लगन भी नहीं कर पाई है आई तू समझती क्यों नहीं है तेरी उम्र हो गई है ए, गब्बस तेरे को काम पे जाना था ना चल जा आई तू चिंता मत कर सब सही हो जाएगा आराम कर वन टू थ्री फोर मैं जीत गई ये मैं जीत गई मैं जीत गई जीत गई ये क्या बदतमीजी है क्यों मारा तुमने इसे क्योंकि ये मुझे हरा के खुश हो रही थी तो जीती है तो खुश तो होगी ना ये कैसे जीत सकती है ये मेरा क्या हुआ क्यों डांट रही हो मेरी बच्ची को अक्षय आप ही ने बिगाड़ के रखा इसे कुछ नहीं बिगाड़ा मैंने इसे क्या किया इसने क्या किया इसने क्या किया आपने ओ लूडो फाड़ दिया 
कोई बात नहीं दूसरी गेम आ जाएगी गुस्सा तो बहुत आता है तुमको ना बेटा बैठो मेरे पास आओ गुस्से पे तो ना तुम बिल्कुल अपने बाप पे गई हो खानदान का नाम रोशन करोगी मैं मैं कभी बात नहीं करूंगी सुनने से मैं उसके साथ कभी खेलूंगी नहीं मैं, मैं उसके पापा से उसको शिकायत करूंगी ठीक है और क्या होगा शिकायत करके हैं कुछ नहीं होने वाला अरे बदतमीज लड़की वो अपने बाप की तरह पता नहीं दोनों बाप बेटियों को किस बात का घमंड है दिखा ना कुछ नहीं हुआ बेटा कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ बच्चों की गलत बात को बढ़ावा देना अपने आप में एक दस्तक है क्योंकि लाड़ और प्यार में उन्हें दिया गया माँ बाप का गलत बढ़ावा उनमें गलत सोच को पनपने का मौका देता है और उन्हें कभी भी गलत रास्ते पे ले जा सकता है सलोनी बेटा आपकी बोतल रहेगी थैंक्स मामा मैडम गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही लगता कुछ खराबी आ गई बैटरी पूरी तरीके से डाउन है तो अभी क्या करेंगे अब बच्चों को ऑटो से छोड़ना पड़ेगा तब तक मैं मैकेनिक को बुला के दिखा देता हूँ शांता बच्चों को संभाल के ऑटो में लेके जाना हरीश तुम्हारे चेहरे पे क्या हुआ कुछ नहीं मैडम वो गिर गया था मैं तो चोट लग गई थोड़ा सा मैं मैकेनिक को बुला के लेके आता हूँ मेम साहब मैं आज जा नहीं पाएगी मेरी कमर में बहुत दर्द है दवा खाना जाने का है मेरे को आप कहे तो ऊँचा छोड़ के आएगी और लेकर भी आ जाएगी ठीक है देख उषा ध्यान से बच्चों को स्कूल लेकर जाना और वापस टाइम पे लेके भी आ जाना मैं पैसे लेकर आती हूँ मैं दवा खाना जाकर आती है हाँ जी ये ले ऑटो का भाड़ा ध्यान से जाना हाँ बाय मम्मा बाय गए अभी तक उषा बच्चों को लेके स्कूल से नहीं लौटी जरा फोन करके देखिए ना कहा पहुंचे अरे बाबा आ जाएगी वो तुम भी छोटी छोटी बातों में पैनिक हो जाती हो जाके लंच लगाओ मुझे निकलना है लंच में भी टाइम लगेगा ये शांता भी अभी तक वापस नहीं लौटी पता नहीं क्या कर रही है माँ बेटी बच्चों के मामले में इतनी लापरवाही क्या ये सही था पहले अचानक गाड़ी का खराब हो जाना बच्चों का स्कूल से टाइम पे वापस ना आना क्या ये आने वाले गुनाह की दस्तक थी जो बच्चों के पेरेंट्स समझ नहीं पा रहे थे हाँ बोलो निर्जा हेलो शेखर एकता और सलोनी अभी तक स्कूल से वापस नहीं आए वो उषा उन्हें लेने गई थी लेकिन उसका भी कुछ पता नहीं है क्या बात कर रही हो मैंने स्कूल में भी पूछताछ की लेकिन स्कूल वालों का कहना है कि छुट्टी के बाद डेढ़ बजे सभी बच्चे स्कूल से निकल गए लेकिन एकता अभी तक घर नहीं पहुंची है चार बजने को आए शेखर मुझे मुझे बहुत घबराहट हो रही है हाँ मुझे पता है आज अपनी एनिवर्सरी है बाहर खाना खाने के लिए जाना है मैं पहुंच रहा हूँ बाबा आधे घंटे में हाँ तुम तैयार रहना हाँ नहीं सर 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 हमारी हेल्प कीजिए प्लीज सर हमारी बच्ची है सर सर मेरी बेटी सलोनी वो मिसिंग सर वो घर घर नहीं है यार और सर इसकी बेटी भी गायब है मेरी बेटी उषा उषा का भी कुछ पता नहीं चल रहा है सर तुम तीनों की बेटियां एक साथ गायब है हाँ सर हाँ सर हाँ सर वो एकता और सलोनी सेम क्लास सेम स्कूल में पढ़ते हैं सर इसलिए स्कूल में भी साथ में ही जाते हैं कैसे जाते थे स्कूल साथ में बस से कैसे मेरा ड्राइवर सर मेरा ड्राइवर उन्हें छोड़ने ले जाने का काम करता था और सर ये ये शांता है सर ये साथ में जाती थी आप साथ में जाती थी हाँ सर आपकी लड़की भी गायब है आज मैं नहीं गई मैं उषा को भेजी थी उषा कौन वो मेरी छोटी बेटी वो भी गायब है शायद वो छोड़ने के लिए तो बराबर गई और जब लेने के लिए गई तो तीनों में से कोई नहीं लौटा शायद <laughs> ये कौन है ये मेरी बड़ी बेटी दुर्गा आपने ड्राइवर से पूछताछ की सर आज गाड़ी खराब हो गई थी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी इसलिए दोनों बच्चे आज ऑटो में स्कूल गई थी स्कूल में पूछताछ की हाँ सर पता किया लेकिन उनका कहना है कि छुट्टी के बाद डेढ़ बजे वो स्कूल से निकल गए लेकिन घर नहीं पहुंचे सर 
पता नहीं अब बच्चे कैसे हाल में होगी कहाँ होगी प्लीज उन्हें ढूंढ निकालिए सर नहीं नहीं रोइए मत रोइए मत जल्द से जल्द हम आपके बच्चों को ढूंढने का प्रयास करेंगे सर एड्रेस फोन नंबर मुलिन का फोटो सर घूम टाइम हो सर जाए आइए आप लोग सर वो स्कूल तो बंद हो चुका है मैंने स्कूल के स्टाफ से कहा है कि जल्दी से जल्दी सीसीटीवी फुटेज भिजवा दे वैसे सर स्कूल के आगे एक एटीएम है और उसके बाहर एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था वहाँ की फुटेज एक दो दिन में मिल जाएगी और सर इन बच्चियों के पेरेंट्स के फोन को सर्वेलेंस पर डाल दिया है जैसे ही अगर रेंसम का कॉल आता है हम उनसे ट्रैक कर लेंगे चिरके तीनों लड़कियों के फोटो पुलिस स्टेशन और अपने खबरों के पास भेज दो सर इन तीन लड़कियों के अलावा मुंबई वेस्टर्न सबब में दस और नई बच्चियों के मिसिंग कम्प्लेट दर्ज हुई है और इन सब की उम्र 8 से 10 साल के बीच है और ये सारी बच्चियां मीरा रोड मलाड ईस्ट गोरेगा ईस्ट जोगेश्वरी ईस्ट में कुछ दो तीन हफ्ते पहले ही किडनैप हुई है इनमें से कितने बच्चों के लिए रैनसम कॉल आया है सर अभी तक किसी के लिए नहीं अभी तीन लड़कियां महिंदर से किडनैप की गई जिनमें से दो लड़कियां आठ साल की मतलब पिछले दस किडनेपिंग केसेस में जैसे हुआ था वैसे ही चिरके अभी तक जो आठ बच्चियां किडनैप हुई है वो मुंबई सबब ईस्ट से और अभी तीन भाईंदर से मतलब किडनैपर का टारगेट ये एरिया है सर स्कूल की छुट्टी के टाइम जो सिक्योरिटी गार्ड ड्यूटी पर था उसका नंबर और एड्रेस मिल गया है मनोज यादव नाम है उसका तुम मनोज यादव से पूछताछ करो मैं अक्षय के ड्राइवर से पूछताछ करता हूँ पहचानते हो इन तीन बच्चियों को ये दोनों बच्ची आज स्कूल खत्म होने के बाद इसके साथ गई थी पता है तुम्हें हाँ साहब देखा था इन्हें यही लेने आई थी दोनों बच्चियाँ बोली कि हम पहचानते हैं इन्हें तो हम जाने दिए वैसे तो रोज एक दूसरी औरत लेने आती है ड्राइवर के साथ पर आज वो नहीं आई थी अच्छा ये दोनों बच्चियाँ स्कूल खत्म होने के बाद कहाँ गई थी पता है तुम्हें हाँ साहब गेट से निकल सीधे हाथ की तरफ मेन रोड की तरफ मेन रोड की तरफ क्या हुआ साहब हरीश हाँ मैं ही हरीश हूँ ये क्या हो गया रे वो चोट लग गया थोड़ा सा गाड़ी कैसी बन गई थी वो बैटरी डाउन हो गई थी बैटरी डाउन हो गई थी तू रोज गाड़ी चलाता है तब तेरे ध्यान में नहीं आया गाड़ी की बैटरी डाउन हो रही है अचानक डाउन हो गई सब वो रात को मैं हेडलाइट बंद करना भूल गया था इस वजह से बैटरी डाउन हो गई ये बात मैंने मेम साहब को ही बताई थी आप चाहिए तो उनसे पूछ लो बात बता वो अजीब नहीं लगता जिस दिन लड़कियों की किडनेपिंग हुई उस दिन ही तेरे गाड़ी की बैटरी डाउन हुई उल्लू समझता है सब कहानी रच के बात कर रहा है मेरे साथ नहीं साहब किडनैपिंग से मेरा कोई लेना देन नहीं आप मेरा यकीन मानिए साहब आप चाहिए मेरे मालिक से पूछ लो जरूरत पड़ी तो पुलिस स्टेशन बुलाऊंगा आना अरे देवा मेरी गोमी खराब हो गई थी को भेजी मैं ऊर्जा को मुझे ही जाना चाहिए था तू अपना नाटक बंद कर सब जानता हूँ मैं तूने और तेरी बेटी ने मिलके मेरी सलोनी को गायब किया सब जानता हूँ मैं जिस दिन पता चल गया ना तू गई काम से तू देख लेना अक्षय चुप हो जा सिर्फ हमारी ही नहीं इसकी बेटी भी गायब है तू घर जा जैसे कुछ पता चलता है मैं तुझे बताती हूँ मेरी ऊर्जा कहाँ पर होगी चिल्ला चिल्ला के कान से खून निकाल दिया अब और चिल्लाएगी ना तो घर पे नहीं सीधा भगवान के पास भेज दूंगी पीछे बैठ बेबी ये लो खा लो मुझे नहीं खाना कितनी गंदी प्लेट है और स्पून भी नहीं है कोई बात नहीं अपने हाथ से नहीं तो मेरे हाथ से खा लो फिर पता नहीं खाना कब मिल जाए तुम लोग ही खाओ ऐसा गंदा खाना मुझे नहीं खाना बेबी 
मेरे हाथ से नहीं खाना ना अपने हाथ से खा लो लेकिन बेबी खा लो लो मेरे साथ खा लो लो ना सर ये स्कूल के बाहर का सीसीटीवी फुटेज है वो गार्ड सही कह रहा था बच्चियां स्कूल से निकलने के बाद मेन रोड की तरफ गई थी सर स्कूल से थोड़ी दूर पर एक एटीएम है ये उस एटीएम के बाहर का सीसीटीवी फुटेज है फिर फिर से एक बार दिखाओ शिरके ये तो साफ है कि किडनैपिंग ही हुई है लेकिन ऐसा क्यों लगता है कि उषा खुद उसके गाड़ी में बैठी है सर ऐसा भी हो सकता है कि उषा एकता और सलोनी को बचाने के लिए अंदर गई हो और फिर खुद वहां फंस गई हो सर अभी तक रैंसम का कॉल नहीं आया उषा का कुछ पता चला सर उषा दोपहर एक बजे सलोनी के घर से निकल दी थी और घर से निकलने के बाद उसने ऑटो लिया था सर मैंने ऑटो को ट्रैक किया ऑटो वाले से पूछताछ भी की है सर उसका कहना है कि उसने उषा को डायरेक्ट स्कूल में छोड़ा था बीच में वो लोग कहीं रुके भी नहीं और ना ही किसी से बात की वैसे सर किडनेपिंग में जिस वैन का यूज़ किया गया था मैंने उसकी डिटेल आर को भेज दी है सर शहर में जितनी भी उस कलर की और मॉडल की वैन है जल्दी उसकी इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाएगी ओके सर हमने हरीश के बारे में डिटेल्स निकाली सर ये हरीश को जुए की लत है पिछले महीने उसने जुए में पच्चीस हज़ार रुपये हारा है सर अब तक वो पैसा उसने भरा नहीं है लेकिन आज सुबह उसने पूरा पैसा मतलब पच्चीस हज़ार एक साथ में चुका दिया उठाएगा उसको उसकी बैटरी हम चार्ज करेंगे बच्ची को किस चीज का जबरदस्ती इंजेक्शन दे रहे थे उसको उसको इंजेक्शन लगा रहे हैं मैं नहीं लगाऊंगी कोई इंजेक्शन तुम चिल्लाओ या कुछ भी करो तुम्हें भी इंजेक्शन देंगे क्योंकि हम सबको दिया है बोल हाँ साहब मैंने पच्चीस हजार रुपए चुकाया था दोस्त से उधार लेके वरना इतना रुपया मेरे पास किधर से आता दोस्त से उधार लिया था जी दोस्त का नंबर बोल उससे पूछते बोल गलत निकला ना तो यहाँ के यहाँ हिसाब चुकता कर दूंगा हम लोग उधार ही नहीं रखते साहब वो क्या है बोल? <laughs> वो क्या है बोल? बताता हूँ साहब मानना मत मैं बताता हूँ साहब साहब वो पैसा तीन औरतों ने मेरे को दिया था गणेश नगर जिधर मैं रहता हूँ उधर आके वो मेरे से मिली बोले कि कल बच्चों को गाड़ी से स्कूल में मत छोड़ना तो पच्चीस हजार रुपए मिलेंगे साहब मैं बहुत मुसीबत में था जुए में पैसे हार गया था वसूली वालों ने मेरे को बहुत मारा था इसलिए मैं लालच में आ गया कब दिया था उन्होंने पैसा तीन दिन पहले शाम के टाइम पे मतलब किडनेपिंग के बाद में इसका मतलब किडनैपिंग में तू भी शामिल है नहीं, नहीं साहब मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता था वो कि सब किडनैपिंग के वास्ते कर रहे हैं अच्छा तो तेरे को क्या लगा तेरे को पच्चीस हजार रुपया दे के वो बच्चों को आइसक्रीम खिलाने ले जा रहे हैं साहब गलती हो गई मेरे से देख अभी भी बोल रहा हूँ सच बोल मैं तो झूठ बोलने के लायक नहीं रखूंगा तेरे को तूने उन तीनों औरतों को देखा है ना हाँ साहब उनकी शक्ल जानता है ना जी हाँ चिड़गे पटकन त्या स्केच आर्टिस्ट ला बोलवा ठीक है सर चल नहीं 
इसकी बोलती तो मैं बंद करती हूँ सर हमारी एक टीम इन तीनों औरतों के स्केच के साथ गणेश नगर भेज दी गई है इनकी पहचान के लिए गुड और सर एक और इम्पोर्टेंट बात वो शांता का पति चंद्रकांत सर वो जिंदा है शांता ने कुछ दिनों पहले उसे छोड़ दिया था लेकिन उसकी बेटी उषा लगातार अपने बाप से मिल रही थी जब मैंने चंद्रकांत के बारे में इंक्वायरी की तो सर पता चला कि उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है कुछ दिन पहले तक तो जेल में ही था और आजकल पेरोल जम करके भागा हुआ है ये ज्यादा इतफाक नहीं लग रहा है वो तीनों औरतें और शांता एक ही जगह गणेश नगर में रहती हैं। हाँ सर और सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक उषा खुद होके वैन में बैठी सीसीटीवी फुटेज देखते हैं शायद कुछ मिस कर रहे हैं हम लोग ड्राइवर पे जूम करो और थोड़ा बस 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 शिरके ये ड्राइवर तो औरत है हाँ सर ये तो औरत है ड्राइविंग सीट पे ये बैठी है चेहरा ढका हुआ है और पीछे दो लड़कियां बैठी हुई नजर आ रही है कहीं ये तीनों औरतें वही तो नहीं जिन्होंने हरीश को पैसे दिए और बाद में किडनैपिंग की फिर से प्ले करो स्टॉप स्टॉप शिरके मेरा शख्स ही निकला देखो वैन का दरवाजा खुला और उषा ने किसी को देखा और वो एक सेकंड रुक गई शायद किसी को पहचानती हो लेकिन कौन हो सकता है जिसको पहचानती हो शायद शांता शांता या उसका पति चंद्रकांत शिरके उस दिन शांता ने बयान में क्या कहा था कि किडनैपिंग के दिन वो कहा थी सर उसने कहा था कि उस दिन वो घर पे थी आज मैं नहीं गई मैं उषा को भेजी थी लेकिन हमें कोई आई विटनेस नहीं मिला है जो इस बात को सच साबित कर सके और सर सलोनी के माँ बाप ने कहा था की शांता काम पर लौट वापस नहीं आई मतलब ये भी हो सकता है की उस वक्त वो वैन में हो शिरके शांता को लेके आओ आखिरी बार कब मिले तुम चंद्रकांत से वो सब जब से मैं उससे अलग हुई है एक बार भी बात नहीं की उससे झूठ बोल रहे हो तुम पंद्रह बीस दिन पहले तुम लोग मिले थे हमने पता किया है किस लिए मिले थे तुम किडनैपिंग की प्लानिंग करने के लिए नहीं सब वो क्या वो क्या वो तो बस हमेशा की तरफ पैसे मांगने आया था साहब और मेरे पास पैसा था नहीं तो मैं कहां से देती साहब हाँ इसलिए तुम दोनों ने सलोनी और एकता को किडनैप करने का प्लान किया क्योंकि तुमको पता था उनके माँ बाप के पास बहुत पैसा है है ना साहब मैं ऐसे क्यों करेगी मेरी उषा भी तो गई है उषा खुद के मर्जी से वैन में बैठी है तूने किडनेप किया ना बच्चियों को कहा रखा है उनको नहीं साहब ये सब गलत है साहब मैं सच कह रही है साहब आप चाहिए तो चंद्रकांत से पूछ लीजिए साहब मैं सच कह रही है कहते हैं जिसका जो काम है उसकी उसे आदत पड़ जाती है फिर फर्क नहीं पड़ता लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता क्योंकि इस केस ने मुझे जितना इफेक्ट किया शायद किसी और केस ने किया हो हेलो 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 सर सलोनी के पिता अक्षय ठाकुर को रैनसम को कॉल आया था 20 लाख रुपए की डिमांड की है पैसे कहाँ और कब पहुंचाना है उसके लिए दोबारा कॉल करेंगे और सर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात कॉल किसी आदमी ने नहीं बल्कि औरत ने किया था तू बैंक में चेक कर कितने पैसे अरे जरूरत है मुझे यार अक्षय मेरी बात सुनो तुम किडनेपर को अपना ऑफर तो दो यार ते हो सकता है पैसे देके वो एकता को भी छोड़ देंगे हाँ अच्छा प्लीज सर प्लीज सब सब मेरी बेटी मेरी उषा को भी बचा लीजिए साहब मैं सारी जिंदगी आपके घर काम करूंगी अरे क्या पागल समझाए क्या तुम लोग ने मुझे तुम्हारी बेटी के पैसे मैं क्यों भरूंगा अक्षय इतना पैसा नहीं है मेरे पास अक्षय यार बैंक में काम करता हूँ मैं तुम्हारी तरह बिजनेस नहीं है मेरा अक्षय प्लीज देखो तुम तुम अभी अपना पैसा दे दो मैं लोन लेके तुम्हारा सारा पैसा चुका दूंगा सारा पैसा मैं भी तुम बात करो यार किसी से बात नहीं करने वाला 
और मैं किसी के पैसे नहीं देने वाला हूँ समझे तुम लोग अक्षय तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो अपनी बच्ची की जान बचाने के लिए पैसे मांग रहे तुमसे शॉपिंग करने के लिए नहीं तुम इतने रूट कैसे हो सकते हो सवाल पैसों का नहीं है शीतल अगर इन लोगों की बच्चियों के चक्कर में उन्होंने अपनी सलोनी को छोड़ने से मना कर दिया तो जब भी इंजेक्शन देते पेट में ऐसे ही दर्द होता है मेरे पेट में भी बहुत दर्द हो रहा है मैंने भी बहुत कोशिश की पर उन आंटी ने मुझे कस के पकड़ा और इंजेक्शन दे दिया कुछ नहीं होगा बेबी थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा तुम्हें कैसे पता तुम्हें थोड़ी ना इंजेक्शन दिया है उषा कर सबको दिया तुम्हें क्यों नहीं इंजेक्शन दिया अगर एकता सलोनी के साथ नहीं जाती तो वो आज घर पे होती सिर्फ सलोनी की वजह से एकता किडनैप हुई है स्कूल में फ्री में लाना ले जाना सलोनी के एक्सपेंसिव खिलौने से खेलना जो तुम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते और ये सब सारी चीजों की वजह से एकता किडनैप हुई अक्षय तुम एकता के बारे में ऐसा बोल कैसे सकते हो लोग सौ बार बोलूंगा उधार मांग रहा कोई भीख नहीं मांग रहा तुमसे सारा पैसे चुका हुआ शांत हो जाएगी आपने हमें इन्फॉर्म क्यों नहीं किया आपको रैनसम कॉल आई थी सर कहाँ से इन्फॉर्म करूँ ये लोगों से फुर्सत मिले तो इन्फॉर्म करूँ जब से कॉल आए मेरे सर पे बैठे हैं ये लोग सर प्लीज इसे बोलिए ना सर एक तो उषा के लिए भी बात करने के लिए बोलिए ना सर इसे सब सब बोलिए ना मैं बात करूंगा लेकिन अगर मेरी सलोनी को कुछ हुआ तो वो सबके रिस्पॉन्सिबल आप लोग होंगे वो किन्ना पर मेरा रिश्तेदार नहीं है कि मैं बोलूंगा उसे छोड़ देंगे एकता बाबू एकता क्या हुआ अरे इसे तो बहुत तेज बुखार है फोन उठाओ फोन उठाओ फोन उठाओ स्पीकर फोन करा हेलो पैसा तैयार है हाँ 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 तैयार है एक काम कर तू दहसर हाईवे के पास जो आनंद नगर है वहां पहुंच अभी दो बज रहा है ना चार बजे तक पहुंच वहीं रुकना मैं कॉल करूंगी सुनो एक रिक्वेस्ट है आप एकता और उषा को भी छोड़ देंगे प्लीज हाँ मैं 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 आपको ज्यादा पैसे दे दूंगा प्लीज आप उन्हें छोड़ दीजिए हेलो एक काम कर तू तीस लाख रुपए लेकर आ उनको भी छोड़ देंगे जी 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 मैं पहुंचता हूँ जी जी गुड अब हमारा प्लान सुनो ए तेरा इंजेक्शन लेने का टाइम हो गया है नहीं 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 सर सर वो गाड़ी के पीछे चलते रहो सर मैंने अभी घोड़ बंदे क्रॉस किया लेकिन उसने बोला है आगे आगे चलते रहो हाँ आप आप कितने दूर हैं मुझसे हम लोग हैं तुम्हारे पीछे चलते रहो तो हाँ अच्छे जी सर मैं यहाँ पहुँच गया हूँ मैं उन लोगों का वेट कर रहा हूँ अरु अरु करो 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 हाँ ठीक है ठीक है हम लोग रुकते हैं यहीं सुनो वो जहाँ आने के लिए कहे वो जगह पहले हमें बताना उसके बाद में जाना ओके सर हेलो पहुँच गया जी जी मैं पहुँच गया हूँ एक काम कर आगे नाला दिख रहा है ना उसके ऊपर एक पुल है वहाँ से बैग नीचे फेंक दे। जी मैं बैग तो फेंक दूँगा लेकिन मेरी बच्ची सलोनी एक था उषा वो सब कहाँ हैं? उन लोगों की चिंता मत कर। हम भी तो देख ले कि पैसा तो सही से लाया है कि नहीं। 
अगर पैसा सही रहा तो तीनों बच्चे तेरे घर में सही सलामत पहुंच जाएगी लेकिन 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 कुछ नहीं जो कहा है वो कर नहीं तो समझ ले तू अपनी बच्ची को भी कभी नहीं देख पाएगा समझा हाँ बोलो जी सर 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 हम रियली सॉरी लेकिन मैं आपको फोन करके बताना ही भूल गया जी सर मैं आगे निकल चुका हूँ कहाँ तक पहुँचो हाँ और वो लोगों ने मुझे हेलो हेलो अक्षय हेलो 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 ये नेटवर्क चलो चलो जल्दी चलो हेलो आवाज आवाज आ रही है अक्षय अरे यार सिर के ये नेटवर्क बहुत प्रॉब्लम करता है आजकल क्या हुआ सर उसने बोला कि ब्रिज के एंड पे बैग ऊपर से नीचे फेंक दो और यूटर्न लेके चले जाओ ये वाला ब्रिज हाँ वो वाला ब्रिज चलो घुमाओ गाड़ी आइए सर कहाँ फेंकी सर इधर इधर फेंका था मैंने कहाँ फेंका था सर यहाँ पे यहाँ हाँ यहाँ पे यहाँ पे फेंका था मैंने एक्सेक्ट सर के गया हाथ से तेरे देखो सावन दिखा गया कुछ सावन नहीं सर कुछ नहीं यहाँ पे किडनैपर को रंगे हाथ पकड़ने का एक बड़ा मौका हम गवा चुके थे हमें लग रहा था कि उस दिन हम सलोनी और एकता को बचा लेंगे लेकिन एक बार फिर हमारे हाथ खाली थे इस नाकामयाबी से हम उभरे भी नहीं थे कि एक और बुरी खबर ने हम सबको दुखी और हैरान कर दिया चलो पीछे उठो चलिए साइड हो ये आप लोग पीछे चलो चलो पीछे बड़े को पलटा सर ये तो सलोनी है मैंने बोला था ना आपको लेकिन आपने मेरी बात नहीं सुनी आपने वो लोगों का साथ दिया मेरे बेटे मर गए आपने मारा है उसे आपने खून किया उसका सर ये उड़ी साकर तो साकर से टेंशन ना को दूँगा तुम्हारा सर सर सलूनी की पीएम रिपोर्ट आ गई है सर रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत गला घुटने की वजह से हुई है और सर उसके दांतों में खून मिला है वो उसका नहीं किसी और का है इसका मतलब जान बचाने के लिए सलूनी ने स्ट्रगल किया था किसी को उसने जोर से काटा होगा और वो ब्लड उसी का होगा सर रिपोर्ट में ये भी मेंशन है कि सलोनी को कोई इंजेक्शन दिया जाता था कौन सा इंजेक्शन सर उसे हारमोन्स ग्रोथ के लिए ऑक्सीटम का इंजेक्शन दिया जाता था देखो ये क्या है सर कि वो इंजेक्शन है जो आठ से दस साल के लड़कियों को दिया जाता है ताकि उनमें हार्मोनल डेवलपमेंट हो कुछ महीनों में वो लड़कियां टीन लड़कियों की तरह फिजिकली मैच्योर लगी 2015 में राजस्थान में एक रैकेट पकड़ा गया था वहाँ प्रीटीन एज लड़कियों को ये इंजेक्शन दिया जा रहा था ताकि उन्हें प्रोस्टिट्यूशन में धकेला जा सके ये वहाँ पर गोली नंबर 10 के नाम से बिकता था शेर के ये गोली नंबर 10 का इंजेक्शन एकता और ऊषा को भी दिया गया होगा और अगर उन आठ लड़कियों का किडनेप इन्होंने किया है तो क्या उन्हें भी से जाने के बाद क्या हुआ स्कूल से जब हम निकले ना तो जब हम रोड पे जा रहे थे तो तो अचानक साहब 
मेरे को सलूनी और एकता को छोड़ के और आठ लड़कियां हैं वो लोग सबको इंजेक्शन देती है वो एकता एकता इतनी बीमार है ना फिर भी उसको इंजेक्शन पे इंजेक्शन दे रहे हैं और, और आई सलूनी कहाँ गई पता ही नहीं बाद में मैंने उसको देखा ही नहीं कहीं लेकर गए उसको और क्या होता था वहाँ वो लोग रोते रहते थे साहब दीदी दीदी मेरे को पेट में दुख रहा है मेरे को पेट में दुख रहा है मैं क्या करती साहब मेरे को कुछ समझ में नहीं आता था अच्छा वो तो किसी को बाहर नहीं जाने देते थे फिर तुम्हें क्यों आने दिया आने नहीं दिया साहब मैं मैं भाग के आई हूँ वहाँ से इतनी बातें करती है तू हाँ कितनी बातें सुनाएगी बातें बंद कर काम कर पूरा दिन में काम भी करूँ तेरी बातें भी सुनू तो सारा काम तू करती है सफाई कौन करता है ये सब मुसीबतों का संडास लेके कौन जाता है तेरी माँ या तेरा बाप बाप पे मत जाना बहुत बार बात तेरे को बोला कि बाप पे मत जाना बहुत चरवी चरखी तेरे को हाँ उतार के दिखाओ दिखा ना देखो यही पे गाड़ के रख दूंगी हाथ लगा के दिखा तीनों स्केच देखो क्या ये वो तीन औरत है जिन्होंने तुम्हें किडनैप किया था सर वहाँ तीन औरत थी ये मेरे को पता है पर मैंने किसी को देखा नहीं है वो ना वो हमेशा ऐसे ऐसे मुंह ढक के रखती थी और कुछ गलत काम करवाते थे वो तुमसे नहीं साहब गलत काम तो कुछ नहीं पर वो जो इंजेक्शन देते थे ना उससे एक तो और सोलूनी बोलते थे उनको पेट में बहुत दुखता था सब बहुत रोते थे साहब उनको भूख उग अरे क्या यार तुम लोग ऐसा कर रहे हो जैसे तुम्हारी खुद की अपनी होना दे अरे एक दिन में चार चार इंजेक्शन लगा के एक हफ्ते भर में तैयार करो अगर चार चार इंजेक्शन दिए ना तो सब लड़कियां दो दो दिन में मर जाएंगी अरे बाबा चार चार नहीं ना कम से कम तीन तीन तो लगाओ अरे तुमको मालूम नहीं मार्केट में कितना डिमांड है सलोनी और एकता को किडनेप किया गया लेकिन तुम खुद होके वैन में बैठी क्यों मैं मैं उनको बचाना चाहती थी साहब मैं सोची कि मैं उनको अंदर जाके लेकर आ जाऊंगी पर तब तक वो औरत ने दरवाजा बंद कर दिया मैं सच बोल रही हूँ साहब मैं, मैं, मैं उनको बचाना चाहती थी तुम उस वक्त उन्हें बचा नहीं सकी अभी बचा लो तुम जहाँ से भागी थी ना वो जगह हमें बताओ चिड़के सच लगी यही वो जगह यही तुमने उस आदमी से मदद मांगी थी अच्छा वो जगह बताओ जहां से तुम भाग के गई थी पिछले दो घंटे से तुम हमें घुमा रही हो तुम्हें कुछ याद भी है या नहीं सर सारी गलियां पतली पतली थी और दिन में तो अभी कुछ कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे सर ये उषा पिछले दो घंटे से हमें घुमा रही है लेकिन अभी तक इसे रास्ता ही याद नहीं आया सर आई एम श्योर ये ऐसा जानबूझ के कर रही है किडनेपिंग में ये और इसकी माँ दोनों इन्वॉल्व है ये पॉसिबल हो सकता है कि वो हमें घुमा रही है लेकिन शिर हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उसके खिलाफ और उसकी माँ शांता के खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं है और बयान के मुताबिक वो उस वक्त घर पे थी सर सिर्फ कॉल रिकॉर्ड में शो हुआ है किसी आदमी ने उसे घर पे नहीं देखा नहीं लेकिन शिर के जहाँ मर्डर हुआ वहाँ भी तो वो नहीं थी सर इसका मतलब तो ये हुआ कि हम आगे बढ़ ही नहीं सकते क्योंकि सर आर की रिपोर्ट के हिसाब से केवल बारह सौ पच्चीस मैंने भाई दर में कलर की क्या हाँ सर वैसे हमारे कॉन्स्टेबल उन्हें वेरीफाई कर रहे हैं लेकिन सर ये बड़ा काम है इसे करने में काफ़ी टाइम लगेगा सावंत सर सब खबर ना बोल बता पड़ दो लगे बैठे सर ओए इसकी हालत बहुत खराब है ये कभी भी लुढ़क सकती है इस पर हमें गोली नंबर दस बर्बाद नहीं करनी चाहिए देखते हैं ना बच्ची तो ठीक मर गई तो फेंक देंगे कहीं भी हाँ नहीं नहीं टेंशन नहीं कुछ नहीं सब ठीक है ली गोली मैंने चल बाद में बात करता हूँ तेरे चलो सर नमस्कार वो वो आजकल वो छोटी लड़कियों का मार्केट बहुत गर्म है और बहुत डिमांड है सब एक बार मिलने दे सिर्फ डिमांड के बारे में पता चला है सप्लायर के सब पक्का तो मालूम नहीं पर सुना है वो मेला गांव की चाल में एक घर है वहाँ कुछ औरतें रहती हैं कुछ तो गड़बड़ है सब गए महीने में 
राशन का सप्लाई भी बढ़ गया है और वो एक महीने में तो दो बार गैस का बाटला ब्लैक में मंगवाया भी था उन लोगों ने एड्रेस कहाँ ये यही घर है ना जहाँ से तू भागी थी मैडम हम इलेक्ट्रिक बोर्ड से आए हैं आपका घर बहुत जुना है और बाहर बारिश का मौसम है इसलिए हमें आपके घर की वायरिंग चेक करनी है यहाँ सब ठीक है कुछ करने की जरूरत नहीं है जाइए मैडम प्लीज दो मिनट लगेंगे चेक करने के लिए वो क्या है मुझे मेरे ऑफिस में रिपोर्ट देनी पड़ती है अगर मैं बिना चेक के वापस चला गया तो मेरी नौकरी चली जाएगी प्लीज मैडम दो मिनट लगेंगे इधर आइए वैसे कितने लोग रहते हैं यहाँ क्यों ये पूछना भी तेरा काम है नहीं वो तो बस ऐसे ही हो गया काम हाँ चल चल ये देखो तुम्हें पता है सलोनी अब हमारे बीच नहीं रही लेकिन हम एकता को बचा सकते हैं अगर तुम चाहो तो सर स्केच वाली तीनों औरतें वहाँ हैं और उनके साथ एक चौथी औरत भी है और एक बात सर घर के अंदर एक रूम लॉक है मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि वो मकान मालिक ने लॉक किया हुआ है और एक बात मुझे अजीब लगी वहाँ पर एक बड़े से बर्तन में खिचड़ी बन रही थी जो चार लोगों का खाना नहीं कम से कम दस लोगों का खाना लग रहा था देखो उषा अब भी वक्त है सच सच बता दो यही घर है नोट यही यही घर है सर यही घर है मुझे याद आ गया हाँ यही घर है यही घर है क्या चल रहा है कौन हो आप लोग क्या कर रहे हो यहाँ पे क्या ढूंढ रहे हो आप लोग शीर्के तापड़ तो हॉस्पिटल क्यों जाएगा सावन बच्चे को उठाओ चलो हर ये बाकी मुलेना पड़ी होंगे उठाओ उठाओ आराम से आराम से पाटिल मैडम जरा चेक करो किसके बॉडी पे काटने का निशान है सर काटने का कोई भी निशान नहीं है सर तावड़े बोला था कि चार औरतें हैं चौथी किधर है नहीं सर तीन ही हैं तीन ही लोग हैं सर ये झूठ बोल रहे हैं जब मैं किचन में था तब मेरे सामने एक औरत पास हुई थी पता नहीं अब कहाँ चली गई मुझे पता है वो कहाँ गई होगी अस्थाई बाप आप फिर से हमें परेशान करने आ गए इसको चेक करो जरा कहीं काटने का निशान नहीं कौन सा साहब यार मैंने कुछ नहीं किया साहब आप क्यों परेशान साहब क्यों साहब कहीं से पूछा क्या हट साहब साहब मैं यही नहीं कुछ नहीं किया साहब साहब बात क्या है साहब बताओ तो सही साहब साहब प्लीज बताओ ना साहब कुछ मिला क्या साहब कोई निशान नहीं मिला साहब मैं बोली थी ना कि मैंने कुछ नहीं किया साहब मेरी आई ने नहीं किया ऐसा साहब मेरी आई ने नहीं किया है साहब साहब मेरी आई ने कुछ नहीं किया ये क्या हुआ है साहब वो वो मैं मैं वो गिर गई थी साहब इसका डीएनए कराओ साहब पकड़ इसको ए दुर्गा छोड़ हम चारों ने ये तय किया था कि हम में से अगर कोई पकड़ा गया तो एक दूसरे का नाम नहीं बताएंगे सलोनी और एकता का समझ सकता हूँ तुमने तुम्हारे बहन को क्यों किडनैप किया मैंने उसको किडनैप नहीं किया वो तो वैन में वो मुझे देख ली थी इसलिए अंदर आ गई और मेरे को उसको लेके जाना पड़ा अब मैं उसे छोड़ भी नहीं सकती थी क्योंकि वो सब देख ली थी सलोनी को क्यों मारा बहुत चढ़ भी चढ़ गई थी उसे बहुत बहुत अकड़ दिखाती थी वो मुझे इसलिए जब उस दिन मैं उसे इंजेक्शन लगा रही थी तो चुपचाप इंजेक्शन तू तो दुर्गा है ना मैं पागल को मरोगी नहीं तूने उसे किडनैप किया चुप इंजेक्शन लगा
एक मासूम की जान लेते हुए शर्म नहीं आई आज का ये केस हर माँ बाप के लिए एक सबक है कि बच्चों के मामले में सतर्क रहना चाहिए शायद उस दिन सलोनी की माँ उस ड्राइवर के हवाओं को पहचान पाती या उस दिन मिलने वाले गुनाह के दस्तक को नजरअंदाज न कर दी तो सलोनी आज जिंदा होती महिला और छोटे बच्चों पर होने वाले अपराध को रोकना ही महिला सशक्तिकरण है जो कोई भी कर सकता है मैं आप हम सब लेकिन इसके लिए जरूरी है सतर्क रहने की होने वाले गुनाह के दस्तक को पहचानने की या उसे पैदा होने से पहले ही कुचलने की इसी के साथ मैं सीनियर इंस्पेक्टर सुनील केलकर आप सब संविदा लेता हूँ फिर मिलेंगे तब तक के लिए सतर्क रहिए देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक मकसद बताना नहीं बचाना है जय हिंद फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज